Heri ya Dominika karibu sana kwenye habari wikiendi kutoka hapa Hanza Mtu na ito Yvonne kama mtu tuanze na muktasari. Uganda waombeleza vifo vya watu wa ajali ya boti ziwa Victoria. Toa taarifa jeshi la polisi. Waziri mkuu Kasim Majaliwa alitaka dawati la jinsia la polisi kushughulikia kikamilifu katibu wa kijinsia dhidi ya watu wenye ulemavu. Waziri wa Elimu Sayansi na Teknolojia Professor Juice Ndalichako amesema serikali itaendelea kuchukua hatua kwa viu vyote vikuu vitakavyokiuka masharti ya kuanzishwa kwake. Professor Ndalichako ametoa kauli hiyo jijini Arusha kwenye mahafali ya taasisi ya mafunzo ya uongozi na utawala kwa nchi za mashariki na kusini mwa Afrika Esami. Mwandishi wetu Ramadhan Mvungi anatoa barisha zaidi. Zila kwa tunuku vyeti wa timu hao Professor Ndalichako anasema Baadhi ya taasisi za elimu ya juu zimekuwa zikikiuka masharti ya usajili ikiwemo kuto alipa mishahara watumishi wake jambo ambalo linachangia uvujaji wa mitiani na kusababisha elimu kushuka kwanza kama uwezi kulipa wanafunzi wafanyakazi mishahara tayari moja kwa moja ni kama chuo kimekufa kwa sababu hawatakuwa na moyo wa kufanya kazi kwa hiyo hilo ni zoezi endelevu na wale ambao walipewa muda maalum wa, wasipoweza kukidhi tutaendelea kuchukua hatua kwa sababu swala la kuwa na elimu iliyo bora yani halina mjadala kwa upande wa uongozi wa Esami pamoja na wahitimu ambao ni wafanyakazi katika taasisi za serikali na binafsi wanasema wataendelea kusimamia maadili katika maeneo yao ili jamii nufaike na elimu inayotolewa na taasisi hiyo go out be the excellent that you are nobody will make you excellent except yourself Afrika inatakiwa yenyewe ijisimamie kwa kutengeneza wataalamu wake ambao wawe na uwezo wa kutatua matatizo yanayokabili bara letu. Hata kama ukiwa na elimu kiasi gani, lakini ukiwa mlarushwa mla basi elimu yako haina kazi. Lakini ukiwa na elimu ni vizuri utaweza kufanya mambo yako vizuri. Wanafunzi kutoka mataifa zaidi ya 20 katika bara la Afrika wamehitimu mafunzo kwenye ngazi mbalimbali ikiwemo shahada ya uzamili. Ramadan Mvungi Azam News Arusha Waziri mkuu Kasim Majaliwa ameliagiza jeshi la polisi nchini kuboresha kitengo cha dawati la jinsia ili liweze kushughulikia kikamilifu masuala ya ukatili wa kijinsia dhidi ya watu wenye ulemavu ambapo ameamuru dawati hilo kwa sasa liitwe dawati la polisi la jinsia watoto na watu wenye ulemavu. Waziri mkuu Majaliwa ametoa agizo hilo jijini Dodoma wakati akifungua maadhimisho siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia. Allen Silvery anayo taarifa zaidi kutoka Dodoma. Waziri mkuu Majaliwa amesema madawati ya jinsia ya polisi inatakiwa kufanya kazi kwa kutenda haki huku akisitiza kuwa mpango huo utasaidia kupunguza vitendo vya ukatili wa kijinsia hapa nchini ambapo amerazimika kutoa agizo kwa jeshi la polisi kuongeza wigo mpana katika kuboresha madawati ya jinsia atakayosaidia kutoa huduma kwa makundi ya aina yote wakiwemo watu wenye ulemavu. Naelekeza pia jeshi la polisi eh, kuboresha dawati lenu ili liweze kushughulikia pia kamilifu masuala ya ukatili wa kijinsia kwa walemavu. Kwa hiyo popote ambako tunaona walemavu nao wanatendewa matendo ya sio stahili, ya kinyama, sio ya kiutu, toa taarifa jeshi la polisi. Kwa upande wake waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto umi mwalimu akaweka bayana gharama ambazo zilikuwa zikitumika katika kufuatilia ukatili wa kijinsia nchini. Gharama zinazotokana na ukatili wa kijinsia kwa ujumla kwa Tanzania ni takribani dola za Kimarekani bilioni 6.5 kwa mwaka. Kwa hiyo bilioni 6.5 kwa mwaka tuna zinatugarimu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumetunga sheria kwa ajili ya kuhakikisha tunaondoa unyanyasaji wa aina zote za kijinsia. Usawa wa kijinsia na kupunguza tofauti 
ni kati ya malengo endelevu ya dunia. Malengo haya yamewekwa kwa makusudi kwa kutambua kuwa ili jamii iweze kuendelea ni lazima wanawake wawezeshwe kijamii, kisiasa na kiuchumi. Ni uzinduzi wa siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia ambayo kitaifa yamefanyika hapa jijini Dodoma yakiongozwa na kaulimbiu isemayo usalama wake wajibu wangu. Kutoka hapa katika viwanja vya Jamhuri jijini Dodoma, mimi ni Allen Silveri, Azam News. Waziri wa Nishati Dr. Medad Kalemani amekataa kuwasha umeme katika kijiji cha Mpinduzi Kate Buserere wilaya ya Chato pamoja na mtao Bulengasi Bulengahasi uliopo mamlaka ya mji mdogo Katoro mkoa ni Geita kwa kutoridhishwa na utendaji wa mkandarasi aliyepewa kazi ya kusambaza umeme vijijini White Seat Guangdong JV Waziri alitarajia kuwasha umeme wa kuhudumia nyumba zaidi ya mia moja lakini hali imekuwa tofauti kwa ni nyumba alizokuta zimeunganishwa umeme zilikuwa chini ya kumi. habari hii inaletwa kwako kwa undani na Esther Sumira kutoka Geita ni katika ziara yake waziri wa nishati ilianza mtaa Bulenga hasi mji mdogo wa Katolo kwa kukagua shughuli za usambazaji umeme zinazoendelea kufanyika ambapo alionekana kutoridhishwa na kasi ya mkandarasi ya kusambaza umeme kwa wananchi. Tawara wetu wamekuja hapa na kabla takriban wiki moja, si ndio? Ndio. Walipaacha muda mrefu hapa, si mnakumbuka? Kuna nguzo zimesimikwa zina zaidi ya mwaka nimeziona. Kweli si kweli? Kwa hiyo meneja jipangeni. Na leo kwa sababu nimekuja, mimi nawapa ndani ya siku saba eneo lote hili wa mchapeleka umeme. Vivyo hivyo hakuridhishwa na kasi ya ujenzi, kwani alitarajia kuwasha umeme kwenye nyumba zaidi ya moja lakini alikuta nyumba chini ya kumi ndizo zilizounganishiwa umeme. Ni nguzo ngapi umeleta hapa? Hapa tumeleta nguzo 100 na zimewekwa wapi hizi za zamani? Zimewekwa hizo ngumi 100 ziko hapo uwanjani. Mpya? Ni nguzo za chini. Kwa nini mezirundika? Amejisambaza tu msimamisha ni nguzo za chini tunategemea kusimamisha line na kutoka huko ibo. Namaliza lini? Na ibo naanda. Hiyo ya bondo mnamaliza lini? Ibondo ndani ya wiki. Nataka kuona bana ndani ya wiki moja mnamaliza kazi yote. Hiyo tarehe 5 meneja simamia mwenyewe. Kwa kweli usiposimamia tutachukuliana hatua. Akizungumza na wananchi wa kijiji cha Mtakuja waziri alieleza sababu za yeye kutokuwasha umeme. Siwezi kuwasha umeme kwa wananchi saba tu, si kubali. Nataka nirudi hapa tarehe tano, mwezi ujao ni washa wananchi mia moja hapa. Esther Sumira Azam News. Waziri wa viwanda na biashara Joseph Kakunda amezidi kupigilia msumari kauli ya serikali ya mkoa Tabora ambayo ilimtaka mwekezaji wa kiwanda cha nyuzi Tabotex kuhakikisha hadi kufikia mwishoni mwa mwaka huu kiwanda hicho kiweze kufanya kazi kama inavyostahili na kutoa ajira kwa wafanyakazi wasiopungua 1200 kinyume na ilivyo sasa ambapo kuna wafanyakazi si zaidi ya 24 hivyo kuchangia ongezeko kubwa la ukosefu wa ajira mkoa ni humo. Juma Kapipi ana maelezo zaidi. Kiwanda cha nyuzi Tabotex. Mara kadhaa mkuu wa mkoa wa Tabora Agrimwari akiongoza kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora. Amekuwa kifanya ukaguzi wa kushtukiza ili kujiridhisha kama kiwanda hicho kinafikia malengo ya kufanya kazi ipasavyo kama mwekezaji alivyowekeana makubaliano na serikali. Lakini hadi sasa bado halisi ya kuridhisha. Badala ya kuwa na watumishi zaidi ya na mbili. Sasa kina wastani wa watumishi wasiopungua 24 tu. Hali ambayo waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji Joseph Kakunda analazimika kuunga mkono kauli ya mkuu wa mkoa wa Tabora Agri Mwanri ya kushauri kiwanda hicho kirejeshwe kwenye mikono ya serikali ifikapo Januari 2019. Bora warudishe serikalini ili tutafute mwekezaji mwingine ambaye anaweza akarudisha makusudio yanayotarajiwa. Kwa hiyo ndio jambo la msingi sana kwa 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 kwa, 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 kwa wote, wawekezaji wote ambao walinunua viwanda vya serikali, ambao vilikuwa zamani vya serikali. Tutaka nao watuambie changamoto zao kama kuna mahali wanahitaji msaada. Waseme sasa kiwanda cha Tabotex kwa sasa kimelazimika kuungana na kiwanda kingine cha kuchambua pamba ghafi cha Manonga kwa baadhi ya majengo ili kujaribu kukifanya kiwanda hicho kifanye kazi angalau kuweza kufikia lengo la uzalishaji mkubwa utakawezesha ongezeko la upatikanaji wa ajira kwa wananchi Juma Kapipi Azam News Tabora 
Wakazi wakati ya Shilui na mto wilaya Iramba mkoa wa Singida wameiomba serikali wajenge daraja katika mto Kinkungi Kinkungu ili waweze kuondokana na adha wanaoipata sasa ya kushindwa kusafiri kwenda maeneo mengine mpaka maji ya mto huo yapungue hasa katika kipindi hiki cha mvua. Wananchi hao wamesema wanapata shida kubwa pindi maji yanapojaa kwenye mto huo hali ambayo inawalazimu kukaa kwa muda mrefu bila kwenda kutafuta mahitaji muhimu katika maeneo ya jirani ikiwemo huduma za afya. Emmanuel Lamasa amefika katika eneo hilo na hii hapa ni taarifa yake. Mto Kinkungu uliopo kati ya kata ya Shilui na Mtoa umekuwa kikwazo kikubwa kwa wananchi wa kata hizo kutokana kukosekana kwa daraja hali ambayo inawalazimu wananchi kushindwa kuvuka kwenda maeneo jirani kutafuta mahitaji muhimu pindi maji yanapojaa. Kidio kikubwa cha wananchi wa maeneo haya ni kujengewa daraja. Mto unapoanzia tu masika tunahangaika sana. Tukiangaliwa mama wajawazito Unakuta watu wameugua mtu umeingia tunahangaika unakuta watu wa Kikongo na safari mtu unajaa hapa yani watu wanaenda kuangaika mara gari zinadondosha maji kwenye mto huo mkoa singida daktari Rayma Nchimbi amefika katika mto Kinkungu ili kujionea adha wanaopata wananchi huku akilazimika kuacha gari lake na kuvuka mtu kwa miguu daktari Rayma Nchimbi amewahakikishia wananchi wa mtoa na Shilu kuwa daraja hilo litajengwa kabla mwaka 2020 ili kuondolea wananchi kero wanaopata kwa sasa tunawaahidi wananchi wote kwamba hapa daraja litajengwa na litajengwa ndani ya miaka hii kabla ya 2020 ni lazima hapa tutakuwa na, na daraja wakala wa barabara za vijijini na mjini Taruro mkoa Singida unameka kati gani ya kuhakikisha ujenzi wa daraja la Kinkungu unajengwa haraka inavyoonekana hapa kwanza tuna uwezekano wa kukata mawasiliano kati ya eneo ambalo tunakwenda na ambako tunatoka. Sasa kama sitarua tulichukue hili ili tuweze kulifanyia kazi ili hapa kuweza kupitika. Katika mto mtoa ujenzi wa daraja ambalo limegharimu zaidi ya shilingi bilioni 2.5 upo katika hatua za mwisho kukamilika kama hatua ya kuhakikisha shughuli za usafiri na usafirishaji zinaimarika maradufu katika maeneo ambayo wananchi wake ni wazalishaji wakubwa wa zao la pamba. Immanuel Amasi Azam News Singida Na basi hii ni habari weekend kutoka Azam News uko nami Ivo na nitarejea baada ya muda mfupi Karibu timerejea tena hii ni Azam News uko nami Ivo na zaidi ya watu elfu moja wamejitokeza kupimwa macho na kutibiwa kwa waliobainika kuwa na matatizo kwenye macho yao huku wagonjwa wengine kama kisukari na meno kwa wagonjwa waliobainika wametibiwa bure zoezi hilo la siku mbili linafanywa na taasisi isiyo ya serikali ya Lions Club ya mzizima ya jijini Dar es Salaam taarifa yake Robert Mayungu kutoka mkoa wa Morogoro inafafanua zaidi Hakuna asiyejua thamani ya macho na ndio maana kila anayepata tatizo kwenye macho yake hutafuta tiba kwa haraka. Nimezungumza na mganga mkuu wa mkoa ambaye anabainisha takwimu za ugonjwa wa macho kwa mkoa wa Morogoro. Tatizo la macho katika mkoa wetu wa Morogoro eh, ni kubwa na kwa mwaka 2017-18 tuliweza kupima macho watu mbili elfu. Kati yao 34 elfu walikuwa na matatizo mbalimbali mbali ya macho lakini kati yao uh, 1500 zaidi ya 1500 walikuwa na mtoto wa jicho mtoto wa jicho kwa sehemu kubwa e, inachangiwa na umri mkubwa hasa pale umri unapokuwa miaka hamsini na kuendelea mtu yote anaweza kupata mtoto wa jicho e, sababu nyingine inaweza kawa ni wagonjwa wa kisukari baadhi ya wanufaika wa tiba ya ugonjwa wa macho nao wanaelezea namna walivyotumia fursa ya matibabu ya bure Mbima yao nzuri, mm, naona wengi wenzangu wagonjwa nao kama wagonjwa wa macho na nafikiria waje hapa nao wae, watibiwe. E, jito nianza kufumbuka kilo. Nanyi wa wataari matuambia, ayuzi fumbuka kwa, kwa siku moja. Lato bari ya siku saba hivi. Hiki ni chumba cha upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro ambapo wagonjwa wa macho walionekana kwamba macho yao yana matatizo hususan mtoto wa jicho wanafanywa upasuaji katika eneo hili. Ni wagonjwa takriban 120 ambao wanafanywa upasuaji huu 
uliodhaminiwa na Alliance Club of Mzizima kutoka Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka hapa katika chumba cha upasuaji katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Morogoro, Robert Mayungu, Azam News. Tukibakia katika sekta ya afya timu ya madaktari bingwa iliyowasili katika hospitali ya Rufaa ya Ligula mkoa ni Mtwara kutoa huduma ya tiba kwa wananchi imeshtushwa na idadi kubwa ya wagonjwa wa shinikizo la damu ambapo umetoa wito kufanyika kwa utafiti wa haraka ili kubaini sababu za kukuu kwa marathi hayo Mohamed Mwai anakuja na maelezo zaidi Jofre Malando ni daktari bingwa wa magonjwa ya kike na uzazi kutoka hospitali ya Taifa ya Mwimbiri ambao wamepiga kambi mkoani hapa na sema wamekuwa wanapokea wagonjwa BP zaidi ya 60 kwa siku idadi ambayo ni kubwa na haijawahi kutokea huku daktari Judith Mwende akiwataka wananchi kuwa na utamaduni wa kupima pressure ya macho mgonjwa ambao hauna dalili zake naonyesha kwamba ni tatizo ambalo lipo na watu wanatembea kukiwapima na kukuta pressure ya 200 chini ya 100 na ngapi na hawaji hawajitambui kama wana 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 wanaumwa. Kwa hiyo pia hawa wanawapa e, kama rai tu kwamba watu wana tabia ya watu kwenda kujipima mara kwa mara ili waanze tiba mapema. Kila mtu ambaye ni kuanzia miaka 40 au miaka 38 anataka kuendelea atakuwa akija hospitali hata kama haumi na macho akija afanywe screening ya macho. Kwa na ushauri wa wananchi kwamba si mtu ara tu mali pengine popote. Mtu ambaye ana umri kuanzia miaka 40 na kwenda hospitali au aenda kuona kupima macho atapimwa na pressure ya macho. Baadhi ya wagonjwa ambao wamepata matibabu ya macho wanaeleza jinsi msaada wa madaktari bingwa hao ulivyoweza kusaidia. Ni baada ya kupigwa mionzi sasa naweza hata kusoma bila kutumia mewani kwa hiyo matibabu yamenisaidia sana. Timu ya madaktari bingwa moja kutoka hospitali ya Taifa ya Mwimbili ipo mkoani Mtwara kwa muda wa wiki moja kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa kwa magonjwa mbalimbali ikiwemo pamoja na upasuaji wa magonjwa ya ndani. Mohamed Mwaya Azam News Mtwara Ukosefu wa elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya utumiaji wa bidhaa bora kwa jamii umesababisha changamoto za kutofikia kwa ushindani mzuri wa kibiashara nchini. Imebainishwa kuwa endapo kutakuwepo na ushindani mzuri wa kibiashara kutasaidia bei kwa walaji kushuka na kunufaisha wananchi wote. Tumasaidi na taarifa kamili. Wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali nchini wameendelea kukabiliwa na changamoto kadhaa ambazo zinahitaji kupatiwa ufumbuzi ili waweze kufanya shughuli zao kwa ufanisi. Kwa kulitambua hilo, tume mbili za ushindani halali wa kibiashara na kumlinda mlaji zinakutana katika mafunzo ya siku mbili ili kutoka na mbinu moja ya kuziwezesha tume hizo kufanya kazi zake kwa weledi na kutatua baadhi ya changamoto zinazoyaokabili wafanyabiashara. Wawekezaji wengi watakuja wata kuwekeza kwenye nchi zetu Zanzibar kwa maana bara na kutakuwa na ushindani. Lakini wakati mwingine unakuta wawekezaji hao wanaweza kusema kuna ushindani kumbe wanakaa pamoja wanazungumza eh, wanakaa pamoja wanazungumza. Kwa hiyo hiyo inamuumiza mlaji. Akifungua mafunzo hayo naibu katibu mkuu wizara ya biashara na viwanda Alhamisi amesema kuwepo kwa ushindani halali wa kibiashara kutaongeza wigo katika uzalishaji na utoaji huduma bora kwa jamii. Swala la ushindani halali ni kitu muhimu kwa manufaa ya kila mmoja wetu. Nyanja nyanja ziko nyingi. Nyanja moja ni kupata bidhaa ambayo unahitaji kwa pesa ambazo kweli za kwake. Mkufunzi kutoka kampuni ya United National ya Geneva, Elizabeth Gashim, amesema nchi zao zimepiga hatua kubwa katika swala la ushindani wa kibiashara. Hivyo mafunzo hayo tazisaidia tume mbili kufanya vyema na kuibuka na mbinu mbalimbali mbali katika ushindani wa kumlinda mlaji wa mwisho wa bidhaa. Hapa tumekuja ku, uh, kusomesha training i am um, officer wa tribunal mafunzo hayo siku mbili yamezikutanisha nchi mbalimbali zenye uzoefu wa ushindani wa kibiashara ikiwemo Afrika Kusini, Zambia na Kenya kutoka Zanzibar mtumwa Saidi Azam News Uganda inaomboleza vifo vilivyofuatia ajali ya boti kwenye ziwa Victoria ambapo zaidi ya watu 30 wamethibitika kufa baada ya boti waliokuwa kisafiria kuzama katika ziwa Victoria. Ajali hiyo imetokana na kile kinachotadikiwa kubeba watu zaidi ya uwezo wake. Operation sasa ni ya kutafuta miili ambapo kwenye eneo la kuhifadhi maiti mulango mjini Kampala miili kumi na minane kati ya 30 na moja imekabidhiwa kwa ndugu zao kwa ajili ya mazishi. Idadi ya walonusurika ni 26 baadhi yao wakiwa melazwa hospitalini. Juhudi za uokoaji ambazo zilianzishwa na watu binafsi kabla ya polisi na kundi la jeshi la majini kuchukua, wadhifa, kuchukua kazi hiyo sasa limefikia kutafuta miili tu 
kwani muda ulivyoendelea ndivyo bahati ya kupata yoyote ikiwa inafifia Rais Museveni katika taarifa yake amesema boti hiyo haikuwa na leseni wala ukarabati wala bima shida pia ni kwamba wakati rais huyo anasema wenye boti watachukuliwa hatua za kisheria wenye boti hilo na mkeo umefariki dunia katika ajali hiyo Na basi sasa tuende kwenye utabili wa hali ya hewa na tunaye hapa Jemalashi. Kwa kabisa ni wasaa wa kujua katika eneo lako halikuaje halikoje lakini leo wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameniambia kwamba jamali jiji la Dar es Salaam lilikuwa na hali ya ujoto ujoto lakini niliwasii jana kwamba wanywe maji kwa wingi ili waweze kuendana na hali kama hiyo lakini leo hali itakuwaje katika jiji la Dar es Salaam usiku huu kwamba jiji la Dar es Salaam ni kavu na maeneo mengine takriban maeneo mengi yatakuwa na hali ya ukavu isipokuwa maeneo haya ya Bukoba Mwanza Tabora na hapa Kigoma usiku huu atakuwa na ngurumo za radi. Upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini ukitokea mashariki eh, na kwa pwani ya kaskazini utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki. Hali ya bahari kwa jumla tunatarajia kuwa na hali ya mawimbi madogo madogo yasiyokuwa na bugdha kwa wale wanaotumia usafiri kwenda wa, ba, wa bahari hasa bahari ya Hindi bahari ni shwari kabisa hali kadhalika ziwa Victoria usiku huu wale wanaosafiri ziwa ni shwari kabisa ziwa Nyasa na hali kadhalika ziwa Tanganyika hapo kesho sasa maeneo yote ya pwani ya kaskazini hadi hapa katika jiji la Dar es Salaam hapa tutarajia kuwa na hali ya mawingu mepesi mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi vya jua tunaendelea kusisitiza jiji la Dar es Salaam hali ni joto nyuzi joto 33 ni nyingi sana hivyo tunasisitiza wakazi wa jiji la Dar es Salaam kunywa maji kwa wingi ili kuendana na hali kama hiyo ya hali ya ujoto joto Nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia kuwa na hali ya ukavu na vipindi vya jua katika maeneo yote haya pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto isipokuwa mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia kuwa na hali ya ujoto ujoto fulani joto moja ni kubwa sana ukanda wa ziwa Victoria tunatarajia kuwa na hali ya mawingu vuzo ngurumo za radi katika maeneo haya isipokuwa mji wa Bukoba tunatarajia kuwa na hali ya mawingu vuzo ambatana na ngurumo za radi na vipindi vya jua pakiwa na uh, viwango tofauti tofauti vya joto ziwa Victoria liko shwari kabisa hali na mawimbi makubwa hivyo wanaweza wakasafiri tu wakazi ambao wanatumia ziwa Victoria kwa siku ya kesho magharibi mwa nchi yetu sasa tunatarajia kuwa na hali ya mawingu Mvua zoambatana na ngurumo za radi katika mji wa Kigoma tu. Isipokuwa mji wa Tabora hapa tutatarajia kuwa na ngurumo za radi, mji wa Sumbawanga tutatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi vya jua. Katikati mwa nchi yetu makao makuu ya nchi yetu pale Dodoma tutatarajia kuwa na hali ya ukavu na vipindi vya jua na hali kadhalika hapa Singida mji Kasoro bahari Morogoro tukitarajia kuwa na hali ya ukavu vile vile na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi yetu tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua katika baadhi ya maeneo katika mji wa Mbeya tu pakiwa na nyuzi joto 16 maeneo mengine yalobakia tutakuwa na hali ya ukavu na vipindi vya jua na sasa tumalizie kule kwa ndugu zangu wa Makonde katika maeneo ya Lindi na Mtwara tunatarajia kuwa na hali ya mawingu hapata kuwa na mvua patakuwa na vipindi vya joto isipokuwa patakuwa na viwango tofauti tofauti vya joto nyuzi joto 32 katika maeneo haya hali kadhalika na nyonyi kubwa tutarajia kuwa na hali ya ujoto ujoto fulani hivi huu ni utabiri wa hali hewa nami ni Jamal Yashim nikurejeshe kwake Ivona Kamutu kwa ajili ya kuitimisha habari alamsiki hadi wakati mwingine tena asante Na basi moja kwa moja twende kwenye muktasari kama ambavyo tumefungua taarifa yetu ya habari. Uganda waomboleza vifo vya watu wa ajali ya boti ziwa Victoria. Toa taarifa jeshi la polisi. Waziri mkuu Kassim Majaliwa alitaka dawati la kijinsia la polisi kushughulikia kikamilifu ukatili wa kijinsia dhidi ya watu wenye ulemavu.
Na basi mpaka hapo kesho panapoja majaliwa anaitwa Ivo na kama utusiache kutufuatia kwenye kurasa zetu za Facebook, kwa Instagram na YouTube hata kule Twitter @azamtvtz. Kwa heri. Thank <laughs> you.